Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya akan membahas tentang Android 11 yang satu minggu lalu Saya install di TV TCL 55A8 series Karena banyak di komentar ya Untuk request Perbedaan Android 9 Ke Android 11 Yang dilakukan Pada televisi Android TCL ini Ataupun mereka ingin tahu setelah upgrade ke Android 11 ini fitur apa sih yang bertambah ataupun yang berkurang di TV Android ini. Yuk kita simak videonya. Perbedaan yang pertama yaitu boot. Nah ini biasanya di Android 9 langsung seperti ini Kita masuk ke security atau safety guard CTCL nya ini Menunya itu hanya seperti ini Untuk cleaning nya ini sama Hanya tinggal klik quick speed up ataupun deep clean up Nah kemudian di settingannya Kita cek di settingannya yang pertama di picture di picture untuk picture presetnya ini mungkin sama ya kayak android 9 ada dynamic standar smart hdr sport movie dan game nah kemudian di advance nah di brightness setting ini ada yang namanya uh, dynamic contrast dan dynamic brightness ini saya agak lupa ya di Android 9 ini ada atau tidak karena di Android 11 ini yang sudah saya install dynamic brightness ini e, toto ada dan saat digunakan ini akan otomatis meredupkan atau mencerahkan layar televisi kalian fitur kedua ini kemudian untuk color nah color juga ada yang namanya dynamic color ini juga memberikan warna lebih keluar ya atau lebih terpancar warnanya kita contoh di sini mungkin kalau di kamera nggak kelihatan ya. kalau di sini agak kelihatan yang tadinya TCL ini merah merahnya itu agak luntur gitu saat diaktifkan di uh, colornya dynamic. jadi bener-bener warnanya itu ditonjolkan ini cukup bagus fitur ini 
dan kemudian ada yang namanya uh, settingan control order device atau change ini kemungkinan di Android 9 juga ada ya cuma fiturnya fungsinya untuk apa karena device nya itu beragam dan kita nggak tahu yang link ke change ini apa aja kebetulan di sini saya ada PS4 jika kalian aktifkan ini saat menghidupkan televisi itu jika kalian pilihnya HDMI 1 ataupun PlayStation itu akan otomatis menyala uh, sendiri PlayStation ini tanpa perlu kalian memencet power di PlayStation ataupun di stick controller PS nya ini saya contohkan di sini nah, di sini ada uh, pilihan PlayStation 4 karena device ini sudah meling ke Android televisi ini itu fungsi change contohnya kita cobain aja ya PlayStation 4 nah kalian bisa lihat uh, di sini lampu PlayStation itu menyala ya jadi biru saat ini dan langsung uh, aktif kalian bisa lihat di sana ada notifikasi PlayStation 4 itu fungsi dari Catch. Jika kalian tidak mengaktifkan Catch yang tadi, itu tidak akan ada notifikasi PlayStation yang tadi. Jadi kalian harus pilih manual ke HDMI 1, 2 ataupun 3. Ini kebetulan saya koneksikan ke HDMI 1. Seperti itu. Jadi dia untuk milih PlayStation nanti Uh, pemilihan source choice nya itu langsung pindah ke HDMI 1 karena playstation nya ada di HDMI 1 nah bagaimana jika charge itu dimatikan oke okay, kita tes charge nya itu kita matikan setting system control order charge nah ini HDMI nya kita matikan kita lihat input source nya nah ini tulisan playstation itu tidak ada karena yang tadi charge atau fitur control order device itu tidak diaktifkan kekurangannya adalah jika kalian setelah main PS ini langsung dimatikan saat kalian nyalakan kembali televisinya itu otomatis PS nya juga menyala jadi dua perangkat yang membutuhkan listrik seperti televisi dan playstation ini akan menyala itu kekurangan dari charge jika kalian aktifkan seperti itu kemudian lanjut ke e, fitur android 13 yang setelah saya install itu sebelumnya di android 9 saya sering sekali e, mengalami youtube ini disconnect ataupun e, tidak ada internet nah setelah saya install menjadi Android 11 itu YouTube ataupun aplikasi lainnya mungkin dengan karena kompatibilitas si aplikasi ini lebih ke Android terbaru jadinya yang Android lama seperti tidak stabil jadi ini adalah perbedaan e, ketiga ya perbedaan ketiga di Android 11 yang berbeda dengan Android 9 jadi kompatibilitas aplikasinya itu lebih baik daripada di Android 9 dan saat di settingan juga saya pernah mengalami Wi-Fi itu tidak bisa dikoneksikan ke Wi-Fi yang ada di rumah jadi saya perlu reset pabrik baru eh, koneksi ulang ke Wi-Fi yang ada di rumah Nah, untuk di Android 11 ini, setelah saya menggunakannya selama satu minggu lebih, ini tidak ada masalah di Wi-Fi-nya. Oke, mungkin eh, perbedaannya seperti itu. Rangkumannya kalian bisa lihat di sini. 
sudah saya jabarkan semua jadi bagi kalian yang ingin upgrade uh, televisi kalian itu silahkan dengan ketentuan do it your own race cukup sekian review untuk Android 11 kali ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video